প্রথমে আমরা পড়ব বৃক্ষ বিকল সম্পর্কে বৃক্ষ বিকল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকটুকু এবং পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে এই টপিক থেকে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বৃক্ষ বিকল হলে কি কি লক্ষণ দেখা যাবে এবং আমাদেরকে কি করতে হবে খেয়াল করো বলেছে সত্তর সত্তর বছর বয়স্ক মানুষের বৃক্ষ পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজে সক্ষম থাকে আমাদের শরীর তো একটা যন্ত্রের মতো যত ধীরে ধীরে সময় এগোয় আমাদের শরীরের যে অংশগুলো সেগুলো কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং বৃক্ষ বিকল বলছে দুভাবে হতে পারে একটা হতে পারে তাৎক্ষণিক হতে পারে আর একটা হতে পারে দীর্ঘদিন ধরে ঠিক আছে এবং এখানে এই দুটো জানতে হবে যে বৃক্ষ বিকল কয় রকম হতে পারে এই প্রক্রিয়া অনুসারে সময় অনুসারে দু রকম একটা হঠাৎ করে আর একটা দীর্ঘদিন ব্যাপী এখন কখন বলা হবে এটাকে তাৎক্ষণিক নাকি দীর্ঘ এটা দীর্ঘক্ষণিক যদি কোন মানুষ সুস্থ ছিল কিন্তু দুই দিনের মধ্যে হঠাৎ করে তার বৃক্ষ গুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয় ফেল করে যায় সেটাকে বলে তাৎক্ষণিক বৃক্ষ বিকল মানে বৃক্ষটা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তাহলে এই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ তাৎক্ষণিক বৃক্ষ বিকলের সময়টা এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে খেয়াল করা ক্লাইন করতে বৃক্ষ বিকলের ফলে যে পটাশিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় তার হৃদযন্ত্রেও ক্রিয়া বন্ধ করে দেয় তো এটা জানতে হতে বৃক্ষ বিকল ফলে শরীরে কোন আয়নটি হৃদয় থেকে বন্ধ করে দেয় সেটি হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন এখন বলেছে বিকলের কারণ বৃক্ষ বিকল অনেকগুলো কারণ আছে একটাকে বলা হয় বৃক্ষ পূর্ব কারণ বৃক্ষ উত্তর তাহলে চলো আমরা দেখি কোনটার মধ্যে কি পরে দেখো বৃক্ষ পূর্ব ক্যাটাগরি অর্থাৎ বৃক্ষে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বৃক্ষের আগেই একটা সমস্যা কি কি সমস্যা হার্ট ফেলিয়ার লিভার ফেলিয়ার খেয়াল এবং প্রচুর রক্তপাত দেখো তো বৃক্ষের কাজটা কি বৃক্ষের কাজ হচ্ছে রক্তকে ছাঁকা তাই না রক্তকে ছেঁকে পরিষ্কার করা এখন কথা হচ্ছে যে রক্তকে আমরা ছাঁকলাম কিন্তু রক্তই পেলাম না তাহলে কি বৃক্ষ তার কাজটা করতে পারবে তাহলে কিন্তু মনে করো রক্ত তোমার শরীর থেকে বের হয়ে গেল তাহলে তো বৃক্ষের মধ্যে রক্তই যাবে না হার্টের কাজ পাম্প করা হার্ট পাম্প করে রক্তটাকে বৃক্ষ পর্যন্ত নিতেই পারছে না তো বৃক্ষ কে তার ঠিক মতো কাজ করতে পারবে তাহলে বৃক্ষ তো কিন্তু তার কাজ করতে পারবে না ঠিক একই কথা লিভারের জন্য লিভারের মধ্য দিয়ে রক্ত मानसिक विपर्ये मानसिक विपर्ये रोग जेखने सब रकम समस्या होते शर तो मानसिक विपर्य वृक्ष पूर्व कैटागर एर पर देखो বৃক্ষ উত্তর বৃক্ষ ঠিক আছে কিন্তু সে মূত্র তৈরি করেছে আগেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই মূত্রটা এখন বের হয়ে যেতে পারছে না কেন বের হয়ে যেতে পারছে না কারণ দেখা গেল যে বৃক্ষে পাথর হয়ে গেছে বৃক্ষে পাথর এই যে মনে করি এটি হচ্ছে বৃক্ষটা এই হচ্ছে বৃক্ষ এই বৃক্ষ যে বের হয়ে যাচ্ছিল এই বের হওয়ার পথে এখানে একটা পাথর হয়েছে ফলে মূত্র তৈরি হয়েছে কিন্তু বের হতে পারছে না এই মূত্রটা কারণ বৃক্ষের এই জায়গায় পাথর হয়েছে অনেকের মূত্র নালীতে টিউমার হয় আবার পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থে বড় হয়ে যায় এটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি পুরুষের জনন গ্রন্থের নাম হচ্ছে প্রোস্টেট যেই প্রোস্টেট গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এটা হচ্ছে প্রোস্টেট গ্রন্থ এটা হচ্ছে মূত্র নালী আমাদের মূত্র নালীটি অতিক্রম করে এবং প্রোস্টেট গ্রন্থে বড় হয়ে গেলে সেটা मानकोमार सब वृक्ष उत्तर कैटागर वृक्षीय कैटागर जेखने वृक्ष निजे आक्रांत है कैंसर দেখো যদি বৃক্ষের মধ্যে ক্যান্সার হয় বা বৃক্ষের মধ্যে যদি ইনফেকশন হয় অথবা বৃক্ষ যদি ঔষধ বা অন্যান্য রকম বিষাক্ত পদার্থ যদি নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় বৃক্ষীয় ক্যাটাগরি 
এখন কারো যদি বৃক্ষ একদম নিকল হয়ে যায় তখন শেষ শেষ চেষ্টা হিসেবে আমরা বৃক্ষ প্রতিস্থাপন করি তবে বৃক্ষ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রথমে আমাদের যেটা নজর দিতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত আহার আহার দিতে হবে যেই মানুষটি বৃক্ষটি প্রতিস্থাপিত হবে এবং তার আহারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে পরীক্ষার জন্য এই তিনটা বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন তাকে কম পরিমাণে প্রোটিন দিতে হবে যদি কম প্রোটিন দেওয়া হয় তাহলে কম পরিমাণে ইউরিয়া উৎপন্ন হবে যদি বেশি ইউরিয়া উৎপন্ন তাহলে বেশি মূত্র তৈরি করতে হবে বৃক্ষ তো কাজই করছে না মূত্রটা তৈরি করবে কে তো যেহেতু যদি যদি কম ইউরিয়া উৎপন্ন হয় তাহলে বৃক্ষের উপরে চাপটা কমে গেল তাই তো তাকে কম লবণ দিতে হবে কম পানি খেতে বলতে হবে তাহলে মূত্রের পরিমাণ কমে যাবে এবং অবশ্যই তাকে কম পটাশিয়াম খেতে সমৃদ্ধ খাবার খেতে বলতে হবে যদি রক্তে পটাশিয়াম মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে পটাশিয়াম বেড়ে গেলে আমাদের হার্ট ফেল হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে একদম তো কি কি খাবার কম খাবে সে কমলা চকলেট মাশরুম এগুলোতে উচ্চ পটাশিয়াম থাকে এগুলো সে একদম কম খাবে তাহলে কম প্রোটিন কম পটাশিয়াম কম লবণ কম পানি চারটা কম নিয়ে তার জীবনযাপন যার বৃক্ষ প্রতিস্থাপন হবে চারটি কম ফোর কম এখন একটা তো গেল খাওয়া দাওয়া আরেকটি জিনিস সেটা হচ্ছে বৃক্ষ প্রতিস্থাপনে যে কাজগুলো অবশ্যই স্মরণীয় সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দাতা থেকে গ্রহিতা শরীরের বৃক্ষটি প্রতিস্থাপন করতে হবে এই প্রশ্নটি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে যে কত ঘন্টার মধ্যে সেটিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এবং অবশ্যই বৃক্ষ দাতা এবং বৃক্ষ গ্রহিতার ব্লাড গ্রুপকে একই হতে হবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটি জিনিস জানতে হবে বৃক্ষ প্রতিস্থাপন আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে করতে হয় একই ব্লাড গ্রুপের লোকের মধ্যে করতে হবে এবং অবশ্যই শ্রোণী দেশে শ্রোণী দেশে স্থাপন করতে হবে এবং খুবই মজার কথা যে গ্রহিতার শরীরে নতুন বৃক্ষ স্থাপনের পর পুরাতন বৃক্ষ কিন্তু ফেলে দেয়া হয় না খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে তিনটা শর্ত আছে যে ফেলে দেওয়া হবে না যদি এই সমস্যাগুলো হয় যদি পুরাতন বৃক্ষে যে সমস্যা ছিল সেটা যে নতুন বৃক্ষে যদি আবার ছড়িয়ে পড়ে তখন তখন পুরাতন বৃক্ষটা ফেলে দিতে হবে যদি পুরাতন বৃক্ষটা উচ্চ রক্তচাপ হাইপার টেনশন তৈরি করে তাহলে সেটা ফেলে দিতে হবে এবং পুরাতন বৃক্ষে যদি মূত্রথলি থেকে সেখানে মূত্র ফিরে ফিরে যায় এটাকে বলে রিফ্লাক্স মূত্রথলি থেকে পুরাতন বৃক্ষের মূত্র ফিরে গেল তো যদি রিফ্লাক্স ঘটে বা হাইপার টেনশন সৃষ্টি হয় বা প্রদাহ বা ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমরা পুরাতন বৃক্ষটাকে ফেলে দিই সাধারণভাবে বৃক্ষ নতুন বৃক্ষ তার প্রতিস্থাপনের পর পুরাতন বৃক্ষটিকে কিন্তু ফেলে দেয়া হয় না এই যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে পুরাতন বৃক্ষ গুলা এই যে প্রতিস্থাপিত বৃক্ষ দেখো উপরে দুটো আছে এটিও আছে এবং এটা কোথায় শ্রোণী দেশে প্রতিস্থাপিত বৃক্ষটি আর একটি জিনিস আমাদেরকে পড়তে হবে সেটির নাম হচ্ছে ডায়ালাইসিস লাইসিস মানে কোনো কিছুকে বিশ্লেষণ করে ডায়া মানে মধ্য দিয়ে যখন বৃক্ষ আর কাজ করে না তখন আমরা বাইরে একটি ডায়ালাইসিস যন্ত্র ইউজ করি যেটি দিয়ে আমাদের রক্তটাকে আমরা ছেকে ছেকে নেই বৃক্ষের কাজটা বাইরে থেকে করা হয় এটিকেই বলা হয় ডায়ালাইসিস পরীক্ষার জন্য জানতে হবে আমাদের ডায়ালাইসিস হয় দুই ধরনের একটাকে বলে হিমো ডায়ালাইসিস আর একটিকে বলে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস দুটি দুই রকম আমরা প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে জানবো প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য কোনগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে হিমোডায়ালিসিস থেকে যেটি পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা বাইরে কৃত্রিম বৃক্ষ তৈরি করি এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ডায়ালাইসিসে কৃত্রিম বৃক্ষ দরকার পড়ে সেটি হচ্ছে হিমোডায়ালাইসিস কৃত্রিম বৃক্ষ বলতে আসলে বাইরের একটি যন্ত্র এবং এই যন্ত্রের মধ্যে আমরা মানুষের শরীর থেকে রক্ত থেকে বের করে ওই যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আবার মানুষের শরীর প্রবেশ করিয়ে দিই এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে প্রথম এখানে জানতে হবে যে হিমোডায়ালাইসিসে ক্যাথেটার ব্যবহার করা হয় ক্যাথেটার এই ক্যাথেটার এর মাধ্যমে আমরা রক্তটাকে বের করে নিয়ে আসি চলো আমরা একটা ছবিটি দেখে আসি কাকে বলা হয় হিমোডায়ালাইসিস এই যে ছবিটা দেখো মানুষের শরীর থেকে এই যে রক্তটিকে বের করে নিয়ে আসা হলো এখানে 
प्रवेश कर धमन माध्यम बेर शाम प्रवेश कर गुरुपूर्ण कथा हिपारिन व्यवहित है रक्त जमाट ना बाधे परीक्षा मेशान क्या गुरुपूर्ण हिमोडायलिस द्रवण रखा से देखे छवि देखे अनेक गो आयन थे गुरुपूर्ण कथा डायलिस व्यवहार कर मध्य हिमोडायलिस क्षेत्र डायलिस व्यवहार है जिस परीक्षा जानते हैं डायलिस द्रवण के मध्य ट्यूबगुल रखा है डायलिस हिमोडायलिस व्यवहार है सचल जीवन कारण सचल जीवन सचल जीवन तो खूब गुरुपूर्ण क्या डायलिस प्रक्रिया पेरिटोनिस नामक कठिन संक्रामक रोग होते डायलिस प्रक्रिया चक्रेनिथिन चक्रेटर मूत्र रोग खर बर्ण यूरोक्रम लूप अब हिंदी कथा थे बोल तो ब्रिकेटिफुल खूब सुंदर मूत्र उपादान मानसिक्रुत प्रभाव छाड़ा निम्न कत भाग पुनशोषण प्रक्रिया प्रक्सिमाल पेचनिकाय शोषित है बोल तो प्रक्सिमाल पेचनिकाय वृक्ष सम्पर्क सठीक न प्रथम लाइन देखो अस्थम रेगुलेशन प्रधान अंग हम वृक्ष हाँ वृक्ष मूलत शरीर अस्थम रेगुलेशन कर निर्वाचन मूलक पुनशोषण प्रक्रिया बंधुरा प्रजन तंत्र आलोचना करब तक तुम बुझे सत्य ना कि मिथ्या तो देखो एखान तुम्हें पार्लम तक सत्य 
তারপর বলছে কোনটি বৃক্ষের কাজ নয় নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে এটা তো কাজ অম্লখানের ভারসাম্য রক্ষা এটাও তো কাজ দেহের পানির সমত রক্ষা করে এটাও তো কাজ শ্বেত রক্ত গুলিকা তৈরি করে এ না শ্বেত রক্তের কোথা থেকে তৈরি হয় শ্বেত রক্ত গুলিকা তৈরি হয় অস্থি মজ্জা থেকে তাই না তো অস্থি মজ্জা থেকে তাহলে এটি অবশ্যই বৃক্ষের কাজ নয় বৃক্ষের মাধ্যমে শত করে কত ভাগ রেচন পদার্থ আশি ভাগ তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখে ফেললাম বৃক্ষের মাধ্যমে আশি ভাগ রেচন পদার্থ অপসারিত বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো মূত্র সৃষ্টি ধাপ নয় আমরা বলেছিলাম ধাপ গুলি টনটনা পড়তে হবে সক্রিয় ঘরণ নির্বাচন মূলক কোন শোষণ অতি পরিচয় এই তিনটি তার মানে শোষণ বললেই কিন্তু আর হলো না বলতে হবে নির্বাচন মূলক কোন শোষণ তার মানে এটি ধাপ নয় তারপর দেখো রেচন তন্ত্রে নিম্নের কোনটি ইউরেটার নালী গঠন করে আমরা দেখলাম না ওইখানে অনেকগুলো ডাক্তার পেলেনি ওই যে একটা ফ্লোচার্ট পড়েছিলাম ওই ফ্লোচার্টের মধ্যে বলা ছিল অনেকগুলো ডাক্তার পেলেনি আমরা দেখে বলেছিলাম যে একসাথে মিলে ইউরেটার তৈরি করে তাই না তারপরে প্রশ্ন প্রতিটি বৃক্ষে কতগুলো নেফ্রন থাকে প্রতিটি বৃক্ষে নেফ্রন থাকে প্রায় দশ থেকে বারো লক্ষ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রতিটি বৃক্ষ নেফ্রন আমরা বারবার পড়েছি তাই তো নিম্নে কোনটি বৃক্ষের কাজ নেই আবার দেখো এখানে বলছে ভিটামিন বি তৈরি করে এমন কিছু আমরা দেখেছিলাম না পানির সম্বরক্ষ রক্তচাপ অপসারণ পানি ভারসাম্য এগুলো সবই আমরা জানি ভিটামিন বি কিন্তু তৈরি করে না কোনটি টিউবগুলোর অংশ নয় এফারেল আর্টারিয়ল প্রক্সিমাল প্যাচারণ আমরা এর সাথে সাথে পড়ে ফেললাম যে এই প্রশ্নটিও সলভ করলাম